সমস্যাটা বিগত চার বছর আগে বিশেষ করে দেখা দিছে প্রথমে ছিল ফায়ে হাঁটতে পারে না ফায়ার গোড়ালিতে ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমার মা যায় তারপরে আমার ফিটে এবং পরবর্তীতে আমার এই যে দুই কাঁধে জি তো এই যে এর জন্য আমি বিগত দুইবার আমি ছুটিতে আসছি অনেক জায়গায় আমি এই ট্রিটমেন্ট নিছি অনেক ডাক্তারের কাছ থেকে কিন্তু আমি তেমন কোনো একটা ফল দেশের বাইরেও কি এটা ট্রিটমেন্ট নিয়েছে জি জি দেশের বাইরেও নিছি ঢাকা থেকে বাড়ি যাইয়ে হঠাৎ ইউটিউবের মধ্যে স্যারের ভিডিও দেখতে পাই তো এর সাথে সাথে আমি ওই ভিডিও দেখছি তারপরে কি ট্রিফুনা কি জানি ওনার ইয়েও দেখছি কয়েকটা দেখার পরে দেখলাম যে সারের ইয়েটাই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগলো ভালো লাগলো সারা কয়েকটা ভিডিও দেখলাম যখন ভর্তি হলেন আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হলো আপনাকে তিন বেলা করে থেরাপি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে বা অন্যান্য আরো যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আছে ওনাদের ওনারা দিচ্ছেন তো কতদিন পর থেকে আপনি বুঝতে শুরু করলেন যে আমি একটু একটু ধীরে ধীরে সুস্থ হতে চলেছে চার পাঁচ দিন যাওয়ার পরে আমি একটু তো বুঝতে পারছি যে হালকা একটু আমাদের আগে আগে চেয়ে একটু চেঞ্জ হচ্ছে বা ভালো লাগতেছে জি হ্যাঁ আচ্ছা কতদিন ভর্তি ছিলেন বা আজকে কত আমি আজকে আজকে পর্যন্ত চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন এখন কি অবস্থা আপনার এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো আছি আচ্ছা এই যে এতদিন ট্রিটমেন্ট নিলেন এখানকার যে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা বা আপনি যে অনেক জায়গায় ট্রিটমেন্ট করলেন করার পরে আরেকটা ভরসা করে আপনি আরেকটা জায়গায় আসলেন কেমন মনে হয়েছে এই ট্রিটমেন্ট বা কি মনে হয় না এই ট্রিটমেন্টটা আলহামদুলিল্লাহ আমি সারা জন্য অনেক দোয়া করি যাতে স্যার এরকমভাবে মানুষকে সেবা দিতে পারে মানুষের সেবা পায় স্যারের ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো আচ্ছা বাকি ভালো করা মালিক তো আল্লাহ ভাবে অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা বরাবরের মতো আপনাদের সাথে এইখানে যে পেশেন্টগুলো থাকে তাদের সাথে কথা বলিয়ে দেই এবং তাদের যে সমস্যাগুলো থাকে এবং সেটার জন্য তারা কোথায় কোথায় ট্রিটমেন্টের জন্য যান এবং সর্বোপরি তারা কোথায় চিকিৎসাটা সঠিক চিকিৎসা পান সেই ব্যাপারে আপনাদেরকে জানিয়ে থাকি তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমাদের সাথে একজন পেশেন্ট আছেন যিনি আসলে অনেক বছর ধরেই ওনার ব্যথা সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন এবং আজকে তিনি ডিপিআরসি হসপিটালে এসে এখান থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পরে তার অবস্থা কি বা সে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট পেলেন এবং সর্বোপরি তার রেজাল্ট কি সেটা ব্যাপারে আপনারা কথা বলবো তো একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি যে এই যে আজকে আমাদের সাথে যে পেশেন্টটি আছেন ওনার হচ্ছে অনেক দিন ধরেই পায়ের গোড়ালি ব্যথা ছিল এবং সেখান থেকে একটা পর্যায়ে তার কোমরে ব্যথা যায় এবং কোমর থেকে সেটা ঘাড়ে বা কাঁধেও ব্যথাটা আসে তো সেইখান থেকে উনি অনেকগুলো হসপিটালে যান ট্রিটমেন্ট করেন এক এক হসপিটালে এক এক রকম ডক্টররা এক এক রকম কথা বলেন তো সেই ব্যাপারে আমরা ডিটেলস একটু ওনার সাথে কথা বলি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমাদের আমার নাম মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন বেলাল হোসাইন কোথা থেকে এসেছেন আপনি বা আপনার বাড়ি কোথা সাতপুর কসুয়া হোসেনপুর থেকে আসছে আচ্ছা আপনি কি প্রবাসী দেশের বাইরে থাকেন জি 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 আমি সৌদি আরবে থাকি প্রবাসী কি ধরনের কাজ করতেন সেখানে আমি ওখানে ইলেকট্রিশিয়ান এবং ফাই ফিল্টারের জব করি আর কি যেটা প্লাম্বার বলে আর কি আচ্ছা কত ঘন্টা কাজ করতে হয় ওখানে মিনিমাম বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা আচ্ছা এই যে আজকে ডিপিআরসি হসপিটালে এসেছেন ট্রিটমেন্টের জন্য জি 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 কি নিয়ে এসেছিলেন বা কি সমস্যা হতো আপনার আমার সমস্যাটা বিগত চার বছর আগে বিশেষ করে দেখা দিছে প্রথমে ছিল ফায়ে হাঁটতে পারে না ফায়ার গোড়ালিতে ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমার মা যায় তারপরে আমার ফিটে এবং পরবর্তীতে আমার এই যে দুই কাঁধে জি তো এই যে এর জন্য আমি বিগত দুইবার আমি ছুটিতে আসছি অনেক জায়গায় আমি এই ট্রিটমেন্ট নিছি অনেক ডাক্তারের কাছ থেকে কিন্তু আমি তেমন কোনো একটা ফল দেশের বাইরেও কি এটা ট্রিটমেন্ট নিয়েছে জি জি দেশের বাইরেও নিছি তারা কি বলেছে তারা ট্রিটমেন্ট কি ছিল তাদের ট্রিটমেন্টটা ছিল তারা বলছিল যে আমার যে রক্তের ব্লাডের গ্রুপ যে একটা খারাপ আর কি একটা রক্ত ব্লাড আছে খারাপ আর কি যেটা বেড়ে গেলে মানে আপনার যেটা সমস্যা হয় ছিল যেটা বেড়ে গেলে যার গেলে ওটা বেশি হয়ে গেলে তার কারণে আমার সমস্যা হতো তো ওনারা বলতেন যে প্রতিদিন আধা ঘন্টা হাঁটতে এবং শস্য জাতীয় যে কিছু খাওয়া খাবার খাইতে ওয়েটটা কমাতে তারা ওটা আচ্ছা এই যে আপনার গোড়ালি ব্যথা বা প্রথমে গোড়ালি থেকে শুরু হয় তারপর আস্তে আস্তে কোমরে কাঁধে ব্যথা বা ঘাড়ে ব্যথা যায় তো এটার জন্য আপনার আসলে বাস্তবিক লাইফে বা দৈনন্দিন জীবনে কি সমস্যা ফিল করতেন বা কি হতো আপনার হতো বলতে যখন আমি কাজে বেরোতাম তখন কিন্তু কাজের অবস্থা যখন থাকতাম তখন একটু কম থাকতে যখন কাজ থেকে কোনো অপশন নিতাম কাজের অবস্থানে কাজে থাকতে অথবা কাজ থেকে আসার পরে যখন রেস্টে আসতাম তখন কিন্তু তখন কিন্তু কল্পনা নেই অকল্পনা নেই ব্যথা ছিল প্রচণ্ড ব্যথা প্রচণ্ড ব্যথা আমি মানুষের হেল্প নিতাম 
কিছু মেসেজের জন্য কিছু কথা আপনি যখন কোনো কাজে থাকতেন অথবা যখন একটু কম মনে হয় চলা ফেরাই থাকতেন তখন কম থাকত কম মনে হয় যখন আপনি রেস্টে থাকতেন তখন আমার এটা বেশি হয়ে যেত প্রচন্ড আকার ধারণ করত অথবা যদি আমি বেডে থাকতাম সকালবেলা উঠতে গেলে আমি ফাওয়ার নিচে মাটিতে ফুল ওঠে কি নামাতে পারতাম এত ব্যথা তো আস্তে আস্তে যখন এটা নিচে রাখতাম তখন যে একটু আপনার ইয়ে আসতো আস্তে আস্তে কমে যেত জি জি আচ্ছা তারপরে আপনি দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশে চলে আসলেন বাংলাদেশে আসার পরে কি করবেন বাংলাদেশে আসার পরে আমি আপনার যে ফিটে গেলাম ওখানে এসে গিয়ে সেই ডাক্তার তাও আমি তেমন কোনো একটা ফলাফল পাইনি কি ট্রিটমেন্ট ছিল সেটা উনিও কয়েকটা ব্লাড টেস্ট করাইছেন এবং একটা এক্সরে করাইছেন উনি কিছু ওষুধ দিলেন পরবর্তীতে উনি ওষুধ দেওয়ার পরে দিয়ে আমি চলে গেলাম চার মাস ব্যায়ামের কথা বলেনি না ওই হালকা কিছু ব্যায়াম দেখাইছিল উনি কিছু ব্যায়াম দেখাই দিছিল ব্যায়ামগুলো করছিল সাঁতার কাটার কথা বলছিল আর কিছু হালকা কিছু এক্সারসাইজ দেখাই দিছিল তো ওগুলো করছে তাও আমি কোনো তেমন কোনো একটা ফল পাই ফল পাইনি তারপরে আমি এখান থেকে চলে গেলাম আমি আমাদের দেশের বাড়ি কচুয়াতে কচুয়াতে একটা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি ঢাকা থেকে একজন ডাক্তার যায় তো ওখানেও আমি তেমন কোনো একটা কি ফল পাই পরবর্তী আমি দুই হাজার বাইশ সালের একুশ তারিখ আমি আমাদের কুমিল্লা হসপিটালে যাই ডাক্তার কয়েকাল হয়ে গেছে যেটা সাদা থাকার কথা ছিল মেরুদণ্ডের সাথে যে হার গুলা এখানে কয়েকটা কালো হয়ে গেছে প্লাস কোমরও আমার ব্যথা আছে কোমরের সমস্যা মেন সমস্যাটা হলো কোমরে তখন উনি বলছে যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে স্যার কী করা যায় তখন বলছে যে উনি যে আমি তিনটা ট্রিটমেন্ট করব আমার সিস্টেম মতো এটা আমার পদ্ধতি কম্পিউটারের দ্বারা তিনটা ট্রিটমেন্ট করব আমি আপনার এত এত টাকা খরচ হবে উনি একটা অ্যামাউন্ট দিছিল আর কি তো আমি ওদিক দিয়ে আমার ফ্ল্যাট ছিল আঠাশ তারিখ জানুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ সেই অ্যামাউন্টটা কি পরিমাণ হতে পারে তিনটা ট্রিটমেন্ট তিনটা ট্রিটমেন্টে উনি বলছিল যে আমার নব্বই হাজার টাকা লাগবে মাজারাতে মাজাতে উনি কম্পিউটার দেন জি 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 আর পাঁচ সপ্তাহ উনি ব্যায়ামের একটা কোর্স ইয়ে করাবে ওনার কাছে যাইয়া যাইয়া এটা ইয়ে করতে হবে পরবর্তীতে আমি কি করলাম আপনার শেষ আমি আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে আমার বড় ভাইয়ের সাথে সবার সাথে আলোচনা করলাম যে কী করা যায় আমার তো হাতে সময় নাই সময় মাত্র আছে পাঁচ সাত দিন যেহেতু আমি আঠাশ তারিখ চলে যেতেছি তো ওনারা বলল যেহেতু কুমরে বেশি সমস্যাটা আপনার তাহলে আপনি একটা কাজ করেন প্রথম ট্রিটমেন্টটা নিয়ে দেখেন তো ওনার সাথে যে যে ওনার সাথে যে লোক থাকে উনি বলছে নাকি এরকম ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেকে ভালো আসছে এই কথা বলছে তখন আমি কি করলাম আমি আপনার তেইশ তারিখ রবিবার ছিল প্রথম ট্রিটমেন্ট প্রথম ট্রিটমেন্টটা তখন আমি কুমিল্লা যে কে কলা যেমন হসপিটাল এটাতে আমি সাততলায় ওনার ট্রিটমেন্টটা নিয়েছিলাম আচ্ছা তো উনি আমার কোমরে দশটা ইঞ্জেকশন করছিল কম্পিউটার দ্বারা ইয়ে করে ওর হাতে ইঞ্জেকশনগুলো মানে হাতেই করছে আমি দেখছি কিন্তু কম্পিউটারের দ্বারা জিনিসটা নির্ণয় করা হয়েছে আর কি তখন আমি মোটে তখন আর লড়াচড়া করতে পারিনি এদিক দিয়ে আমার যাওয়ারও টাইম হয়ে গেছে বলতে কি মানে যখন মানে ট্রিটমেন্ট করেছে তখন নাকি ট্রিটমেন্ট পর থেকে আর হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আর আমি ওইগুলোর ব্যথা প্লাস আগের ব্যথা দুটো ব্যথায় আমার মনে হয় যে অ্যাডজাস্ট হওয়ার পর আমি আর কি বেশি একটা শরীর খুবই আমার ইয়ে হয়ে গেছে এটা কি শুধু ব্যথাই ছিল নাকি অবশ ভাব বা এরকম কিছু না উনি যখন ইঞ্জেকশনগুলো দিছে তখন ফায়ে বোঝা গেছে ফায়ের ওই যে মেডিসিনগুলো গেছে ওটা বোঝা গেছে আর কি যেমন এছাড়া যে ওই মেডিসিন ইয়ে করছে আর কি ডিফিন তখন আমি ওইগুলো নেওয়ার পরে পরে সবাই আমরা ফ্যামিলিগত বসলাম বসে চিন্তা ভাবনা করলাম যে এই মুহূর্তে না যাওয়াটাই ভালো হবে ট্রিটমেন্টটা নেওয়াটাই ভালো তো তখন আমি টিকিট ক্যান্সেল ক্যান্সেল করে দিছি ক্যান্সেল করে আমি দুই মাস এটা রেগি করছি পরবর্তী আমি ঢাকা থেকে বাড়ি যাইয়ে হঠাৎ ইউটিউবের মধ্যে স্যারের ভিডিও ভিডিও দেখতে পেলাম তো এর সাথে সাথে আমি ওই ভিডিও দেখছি তারপরে কি ট্রিফু না কি জানি ওনার ইয়েও দেখছি কয়েকটা দেখার পরে দেখলাম যে স্যারের ইয়েটে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগলো ভালো লাগলো স্যারের কয়েকটা ভিডিও দেখলাম সকস বাইরে ইয়েটা দেখলাম পরে আমি চিন্তা ভাবলাম কী করে তখন আমার বড় ভাই থাকে ঢাকা মলি বাজারে ওনাকে ফোন দিলাম উনি বলে তাহলে আসো যেহেতু টিকিট ফিস ক্যান্সেল করছো তাহলে আসো তারপর হচ্ছে আপনারা স্যারের কাছে আসলো জি জি আমি স্যার আচ্ছা স্যারের সাথে যখন কথা বললেন স্যার আপনাকে দেখলো তারপর স্যার কি বললো আপনাকে দেখ স্যার দেখে আমার আবার কয়েকটা টেস্ট দিছে উনি ব্লাড টেস্ট দিল তখন আমি ব্লাড টেস্টগুলো করাইছি করানোর পরে স্যার রিপোর্টগুলো দেখলাম 
দেখার পরে স্যার আমাকে 15 দিনের রিপোর্ট তো দিয়েছে আর কি এমআরআই রিপোর্ট দেখেছিলেন জি 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 উনি আমারে রিপোর্টটা দেখার পর আবার তারপরে ওই অন্যন্য ব্লাডের ইয়াগুলো দেখছে আগে তারপরে উনি নিজে আবার ফাঁসাটা এই যে এই যে অনেক জায়গায় গিয়েছেন এর আগে আপনি জানতে পারেন নি ঠিকঠাক মত যে আপনার রোগটা কি হয়েছে বা কি করতে পারে না ঠিকঠাক মত স্যার আসার পর কি আপনাকে বলেছে যে আপনার যে ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি হয়েছে এরকম জি উনি বলছিল যে যে মা ডাক্তার বলছিল যে আমি উনি আর এই মানে এটা বুঝেছে যে না আর্থ্রাইটিক আর্থ্রাইটিক এর জন্য একটা জি এরকম একটা সমস্যা ওই যে এই জিনিসটা বুঝেছে दीछे তো কতদিন পর থেকে আপনি বুঝতে শুরু করলেন যে আমি একটু একটু ধীরে ধীরে সুস্থ হতে চলেছি চার পাঁচ দিন যাওয়ার পরে আমি একটু তো বুঝতে পারছি যে হালকা একটু আমাদের আগে চেয়ে আগে চেয়ে একটু চেঞ্জ হচ্ছে বা ভালো লাগতেছে জি হ্যাঁ আচ্ছা কতদিন ভর্তি ছিলেন বা আজকে কত আমি আজকে আজকে পর্যন্ত 14 দিন 14 দিন এখন কি অবস্থা আপনার এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো আছি আচ্ছা এই যে এত দিন ট্রিটমেন্ট নিলেন এখানকার যে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা বা আপনি যে অনেক জায়গায় ট্রিটমেন্ট করলেন করার পরে আরেকটা ভরসা করে আপনি আরেকটা জায়গায় আসলেন কেমন মনে হয়েছে এই ট্রিটমেন্ট বা কি মনে হয় না এই ট্রিটমেন্টটা আলহামদুলিল্লাহ আমি সারা জন্য অনেক দোয়া করি যাতে স্যার এরকম ভাবে মানুষকে সেবা দিতে পারে মানুষের সেবা পায় স্যারের ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো আচ্ছা বাকি ভালো করা মালিক তো আল্লাহ ভাবে অবশ্যই এই যে আপনার ব্যথা ছিল পায়ে এবং কোমরে ঘাড়ে এরকম অসংখ্য পেশেন্ট বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে আছে যারা আসলে এখনো আপনার মতো জানেন না যে আমার এই সমস্যাটার জন্য আসলে আমাকে কোথায় যেতে হবে জি 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 আপনি যদি এইখানে আজকে না এসে যদি একদম প্রথমে আসতেন তাহলে হয়তো আপনার এত দিন না না ঠিক আছে ঠিক আছে এটা আপনার টিকিট ক্যান্সেল করতে হতো না আপনার এত কষ্টও সহ্য করতে যেতে আমার ছয় মাস আতে ছিল হ্যাঁ তো ওই ভাইদের জন্য বা বোনদের জন্য কিছু বলবেন হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যাদের এরকম সমস্যা যাদের এই ধরনের কোমরে বা ফিটে বা এই ধরনের কোনো ব্যথা ভুগতেছেন দেশে এবং দেশের বাইরে যারাই আছেন ভাই বেড়াদার বাবা মা যারাই আছে আমি তাদেরকে আমার পক্ষের থেকে এটা বলতেছে যে আপনারা একবার হলো অন্তত পক্ষে ডাক্তার সফিউল্লাহ স্যারের কাছে এসে আপনারা পরামর্শ করেন এবং স্যারের ট্রিটমেন্টটা নেন আশা করি ইনশাল্লাহ ফল পাবে এটা আমার আশা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এখানে আমরা ওনার ভাইকেও পেয়েছি আমরা একটু ওনার সাথে কথা বলবো যে উনি আসলে প্রথমের দিকে ওনার ভাইকে কেমন দেখেছিলেন এবং আজকে ট্রিটমেন্ট শেষে কেমন দেখছেন জি আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমার নাম মোহাম্মদ আফসান হাবিব আফসান হাবিব আপনার তো ভাই জি আপনি সেই অনেক আগে থেকেই ওনাকে দেখছেন ওনার যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছে এবং আপনার নিজ চোখে ওনাকে দেখেছেন তো কেমন দেখতেন ওই সময়টাতে এবং আজকে কেমন দেখছেন না ওনাকে নিয়ে বেশিরভাগে আমি বিভিন্ন ডক্টরের কাছে গেছি গেছেন হ্যাঁ তারপরে এখানে এখানে তো ওখানে যাওয়ার পরে ওই চিকিৎসাটা আমি নিলাম মানে ওনার টিকেট বলছিল আঠাশ তারিখ তো ওনার আমরা সবাই মিলে বললাম যে প্রথম প্রাথমিক চিকিৎসাটা নেই দেখা যাক কী হয় তো ওনার প্রাথমিক চিকিৎসাটা নেওয়া হলো নেওয়ার পরে এখন আরও দুইটা চিকিৎসা ওনার বাকি আছে এখন কয়েকদিন দেখলাম যে ওনার আসলে ব্যথাটা কমতেছে কি না কীভাবে আর ফলটা দেখাচ্ছে কীরকম এখন আমরা দেখতেছি কমতেছে না এখন তারপরে আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টিকিটটা যাতে পিস নামায় ঠিক আছে পরিপূর্ণ চিকিৎসা হয় তারপরে বাইরে যাবে পরে আরও কয়েকদিন দেখলো তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার মানে ব্যথা কেমন এখন যে ওই যে চিকিৎসাটা নিছেন কিছুটা কম মনে হইতেছে কি না উনি বলতেছে আমার তো তেমন কম মনে হইতেছে না তখন আমি চিন্তা করলাম পরে উনি আবার ইউটিউব ভিডিওটা দেখলো আমাকে আবার এটার লিঙ্ক দিল তখন আমি ওনার ভিডিওগুলো আবার আমিও দেখলাম লিঙ্কগুলো দেখলাম দেখার পরে আমি পরে আমার বড় ভাই আসতো ওনার সাথে যোগাযোগ করলাম তারপরে ওনার উনি বললো যে ঠিক আছে আসো তো ওখানে আসলাম আসার পরে স্যারের সাথে এখানে এসে কথা বললাম তখন স্যার কিছু টেস্ট দিল ব্লাড টেস্ট দিল যেগুলো মাঝাতে দিয়েছিলো যেটা এটা এমআরআই প্রবলেম ওইটার করা লাগে না কিছু আপনার ঘাড়ে যে ব্যথাগুলো বলছিল ওগুলোর জন্য কিছু ব্লাড টেস্ট ছিল হ্যাঁ এমআরআই রিপোর্টটা ওই যে ইসলাম স্যার করেছিল কুমিল্লাতে তখন ওই যে ঘাড়ের জন্য কিছু ব্লাড টেস্ট দিয়েছিল ওগুলো স্যার করেছিল করানোর পর স্যার বলছি যে ওই এমআরআইটা ইয়াতে সমস্যা আছে ঝিল একটু বাইর হয়ে গেছে হ্যাঁ ওইটাতে জন্য ব্যথা আর কিছু বাতের প্রবলেম আছে উনি কিছু ওষুধ দিল আর বলল যে পনেরো দিনের ভর্তি হওয়ার জন্য পরে আমরা আমার বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম করার পরে আমরা পরের দিনে ভর্তি নিলাম
स्वाभाविक चिकित्सा दर्शक मानुष हिसाब से जीव ए सृष्टिकरता के विवेक बुद्धि सब ही दिए अनेक समय एक द्विधा द्वंदे पड़े जाए किस समस्या से व्यक्तिगत हमको शारीरिक हूँ जेटाई हक आसल समस्या कार साथ ही शेयर करब कार करब ना कथाय जब वोथाय जब ना एग्लो नहीं आसल अने द्विधा द्वंदे भोगें तो हमें एक चोख कान खोला रखते हैं एक समस्या नहीं का मानुष आदेश एक आलोचना करते हैं जान चेष्टा करते हैं आसले समस्या जो आसमें कथाए जावा उचित सठिक जैगे जो अपनी सठिक ट्रिटमेंट बोलें सठिक उपदेश नीते अवश्य जेको समस्या व चिकित्सा अपना अवश्य सठिक भावे पा अपन के असंख्य धन्यवाद थार आशा करी एखान अवश्य उपकृत हबें असलमकुम दीर्घजीवी हार प्रथम पदक्षेप ही हे सुस्थ्य निश्चित करा देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक सर्वप्रथम प्रति रोग सठिक रोग निर्णय करी एरपर रोग अनुजाई अपारेशन विहीन चिकित्सा दिए थी प्रति डर नार्स और थेरपिस्ट प्रशिक्षणप्राप्त और दक्ष हमें पैरालसिस रोगी नतून कर चलते शिखाई आपना के सर्वोच्च मानसम्मत आधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान निश्चयता दिखी हमें विश्वास करी अपनी एखे अपन निज परिवार मत ही सेवा पा निर्भरत अबिचल